como entrenar a tu caballo para paseos en montaña. Imagina esto, estás en medio de una impresionante montaña, el aire es fresco y nítido, y el sonido de las hojas crujientes bajo los cascos de tu caballo es la única música que escuchas. Sin embargo, de repente, tu caballo se detiene, se asusta y se niega a avanzar. ¿Qué harías? Esta es la realidad de montar en terrenos montañosos, y el entrenamiento adecuado puede hacer la diferencia entre una experiencia inolvidable y una pesadilla. Aquí te mostramos cómo preparar a tu caballo para enfrentar los desafíos de la montaña y disfrutar de cada momento de la aventura. 1. Conocimiento del terreno y acostumbramiento progresivo. Antes de aventurarte en la montaña, es crucial que tu caballo esté familiarizado con diversos tipos de terrenos. Comienza con paseos en terrenos suaves y variados como senderos de tierra o caminos con leves desniveles. Esto ayudará a tu caballo a acostumbrarse a cambios de superficie y a mantener el equilibrio. Gradualmente, introduce pendientes más empinadas y terrenos más irregulares. La clave es la paciencia y la progresión lenta, forzar a tu caballo a enfrentar desafíos demasiado pronto puede generar miedo y resistencia. Para entrenar a tu caballo en pendientes, comienza caminando cuesta arriba y cuesta abajo en terrenos de baja inclinación. A medida que tu caballo gane confianza, aumenta la dificultad. Enséñale a mantener un ritmo constante y a no apresurarse en las bajadas, lo cual es esencial para la seguridad en pendientes pronunciadas. 2. Fortalecimiento y resistencia física. El entrenamiento en terrenos montañosos no solo desafía la mente de tu caballo, sino que también requiere una preparación física robusta. Los caballos necesitan músculos fuertes, articulaciones flexibles y una capacidad cardiovascular eficiente para navegar por terrenos accidentados. A continuación, exploramos cómo preparar físicamente a tu caballo para que enfrente con éxito los rigores de las rutas montañosas. Trabajo en colinas, fundamento del acondicionamiento. El trabajo en colinas es fundamental para el desarrollo de la fuerza y la resistencia. Cuando tu caballo sube una colina, trabaja contra la gravedad, lo que fortalece los músculos de las patas traseras y la espalda. Al descender, mejora el equilibrio y el control, mientras los músculos de las patas delanteras y los ligamentos de las articulaciones se fortalecen. Para comenzar, selecciona colinas con pendientes suaves y realiza sesiones cortas de caminata o trote. Esto introduce a tu caballo gradualmente en el esfuerzo necesario. A medida que tu caballo se adapta, aumenta la inclinación de las colinas y la duración de las sesiones. La variedad es clave, alterna entre colinas empinadas y colinas largas con pendientes moderadas para trabajar diferentes grupos musculares y mantener el interés de tu caballo. Ejercicios de acondicionamiento, más allá de las colinas. Además del trabajo en colinas, incorpora ejercicios específicos para fortalecer la musculatura y mejorar la resistencia. Estos ejercicios no solo acondicionan a tu caballo, sino que también ayudan a prevenir lesiones y fatiga. Trotar en pendientes suaves, trota en colinas con inclinaciones leves para desarrollar la fuerza en las extremidades traseras y mejorar la capacidad cardiovascular. Este ejercicio también refuerza la coordinación y el equilibrio. Caminatas prolongadas, realiza caminatas largas en terrenos variados para incrementar la resistencia y las tamene. Esto simula las largas jornadas de los paseos en montaña y permite que tu caballo se acostumbre a mantener un ritmo constante durante periodos prolongados. Trabajo con palings o barras de cabeletti. El uso de palings o barras de cabeletti en el suelo ayuda a mejorar la coordinación, la elevación de los pies y la flexibilidad de las articulaciones. Establece estas barras en diferentes alturas y distancias para variar la intensidad del ejercicio. Ejercicios de refuerzo en el lomo. El fortalecimiento de la espalda es esencial para soportar la carga del jinete en terrenos irregulares. Realiza ejercicios como el trabajo en pendiente con una ligera carga y estiramientos que aumenten la flexibilidad y la fuerza de los músculos de la espalda. Condición cardiovascular, manteniendo el ritmo. El sistema cardiovascular de tu caballo debe estar bien acondicionado para soportar el esfuerzo continuo que exige el montar en montaña. La resistencia cardiovascular es crucial para evitar la fatiga rápida y mantener un ritmo constante. Intervalos de trote y galope, introduce sesiones de trote y galope intercaladas con periodos de descanso. Estos intervalos aumentan la capacidad aeróbica y la resistencia. Comienza con intervalos cortos y aumenta gradualmente la duración y la intensidad. Rutas de resistencia, planifica rutas largas con terrenos variados para simular las condiciones de la montaña. Esto no solo mejora la resistencia cardiovascular, sino que también aclimata a tu caballo a los desafíos de los senderos montañosos. Monitoreo de la salud, manteniendo el equilibrio físico. Es vital asegurarse de que tu caballo esté en excelente estado de salud antes de someterlo a un régimen de entrenamiento riguroso. Un chequeo veterinario completo puede identificar problemas de salud subyacentes que podrían empeorar con el ejercicio intenso. 
Chequeos veterinarios regulares, realiza evaluaciones de salud periódicas para monitorizar el estado físico de tu caballo. Estos chequeos deben incluir exámenes de las patas, la espalda y el sistema respiratorio, asegurando que no haya problemas que puedan agravarse durante el entrenamiento. Dieta equilibrada, una dieta adecuada es esencial para el rendimiento físico. Asegúrate de que tu caballo reciba una alimentación balanceada que proporcione la energía y los nutrientes necesarios para soportar el entrenamiento. Consulta con un nutricionista equino para ajustar la dieta según el nivel de actividad de tu caballo. Hidratación y recuperación, la hidratación adecuada es crucial, especialmente durante el ejercicio intenso. Asegúrate de que tu caballo tenga acceso constante a agua fresca y limpia. Además, permite periodos de recuperación después de sesiones de entrenamiento extenuantes para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. Construyendo resistencia, un proceso gradual. La clave para construir fuerza y resistencia es la gradualidad. Evita apresurar el proceso, en lugar de eso, permite que tu caballo se adapte progresivamente a mayores niveles de esfuerzo. Observa atentamente su comportamiento y reacciones durante el entrenamiento. Un caballo que muestra signos de agotamiento o incomodidad necesita descanso y tiempo para recuperarse. Con un enfoque meticuloso y progresivo, tu caballo desarrollará la fortaleza y la resistencia necesarias para enfrentar los desafíos de los paseos en montaña. Con el tiempo y la práctica, ambos estarán preparados para disfrutar de la majestuosidad de las rutas montañosas con confianza y seguridad. 3. Entrenamiento de la mente y reacción a estímulos. El entorno de montaña está lleno de estímulos inesperados, animales salvajes, ramas que crujen, o incluso sombras en movimiento. Es fundamental que tu caballo aprenda a mantener la calma y a reaccionar de manera controlada a estos estímulos. Inicia el entrenamiento de desensibilización en un ambiente controlado antes de trasladarlo al campo. Utiliza objetos como lonas, bolas, y ruidos artificiales para simular situaciones que podría encontrar en la montaña. Refuerza la respuesta calmada con recompensas y mantén la sesión positiva. Una vez que tu caballo esté cómodo con estos estímulos en un entorno conocido, comienza a introducirlos en tus paseos al aire libre. 4. Manejo de emergencias y preparación para la seguridad. La seguridad debe ser tu prioridad principal. Aprende a leer las señales de incomodidad o estrés en tu caballo y a actuar en consecuencia. Por ejemplo, si tu caballo muestra signos de fatiga, como sudor excesivo o respiración agitada, detente y permite que descanse. Llevar equipo de emergencia es crucial. Incluye un botiquín de primeros auxilios para caballos y humanos, suficiente agua, y una manta en caso de cambios de temperatura. Además, asegúrate de llevar un teléfono móvil con batería completa y mapas del área. No olvides informar a alguien sobre tu ruta y el tiempo estimado de regreso. 5. Confianza y comunicación entre jinete y caballo. Una buena relación de confianza y comunicación entre tú y tu caballo es vital. Practica comandos claros y consistentes para que tu caballo sepa qué esperar. Trabaja en la respuesta a la cuerda floja y la capacidad de detenerse y avanzar a tu señal. La práctica del trabajo en el suelo puede mejorar enormemente la confianza y la comunicación. Dedica tiempo a caminar junto a tu caballo, practicando cambios de dirección y velocidad. Esto refuerza la confianza mutua y la obediencia a tus señales. Conclusión. Preparar a tu caballo para paseos en montaña requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero el resultado vale cada esfuerzo. Cada sesión de entrenamiento te acerca más a esa experiencia perfecta, donde tú y tu caballo se mueven en armonía a través de paisajes impresionantes. Sigue estos pasos y pronto estarás listo para conquistar cualquier sendero montañoso con confianza y seguridad. Así que, ¿estás listo para el desafío? Prepárate, entrena bien y disfruta de la libertad de explorar las montañas a caballo.